आता आपण क्वेश्चन नंबर थ्री सोडवूया श्रीकांत डिपॉझिटेड एटी फाय थाउजंड रुपीज फॉर टू अँड हाफ इयर्स ॲट सेवन पी सी पी ए इन अ सेव्हिंग्स बँक अकाउंट वॉट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव ॲट द एंड ऑफ द पिरियड आता श्रीकांतने एटी फाय थाउजंड रुपीज किती वर्षाने ठेवले आहेत टू अँड हाफ इयर्ससाठी ठेवलेले आहेत रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे सेवन मग आता आपण न्यू लिहायला सुरुवात करूया की काय बाबा पोझिशन असेल मग आपली प्रिन्सिपल अमाऊंट किती आहे इट इज एटी फाईव्ह थाउजंड रुपीज ओके त्याच्यानंतर आहे आपण लिहून घेऊया रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे तसा सेवन पर्सेंटेज त्याच्यानंतर टी आहे टू अँड हाफ इयर्स आता हे कसं काढणार असं दिसलं की आपण घाबरतो पण आपल्याला तर काय करायचं आहे आता जे आपल्याला आहे हा मिक्स नंबर आहे टू अँड हाफ इयर्स टू कम्प्लिटेड वन अपॉन टू हा जो आहे मिक्स नंबर आहे त्याला कन्वर्ट इन टू फ्रॅक्शन करून घेऊया म्हणजे आपला तो सोपा पडेल म्हणजे काय टू टू झा फोर फोर प्लस वन फायव्ह म्हणजे आपला आन्सर काय येईल फाय अपॉन टू आता थोडंसं हे त्या मनाने सोपं झालं आता लिहूया आपल्याला काय काढायचं आहे इंटरेस्टच काढायचं आहे ना आपल्याला काय म्हटलं त्याने व्हॉट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव ॲट द एंड ऑफ द पिरियड आपल्याला सगळ्यात शेवटी त्याला किती इंटरेस्ट मिळणार आहे ते सांगायचं आहे मग आपण लिहूया टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवायडेड बाय हंड्रेड मग आपला पी किती आहे एटी फाय थाउजंड आहे आपला आर किती आहे सेवन आहे आपलं टाईम किती आहे फाय अपॉन टू डिवायडेड बाय हंड्रेड आता इथे आपल्याला काय दिसतं आहे सगळे जे नंबर्स आहेत ते कम्प्लिटेड नंबर्स आहेत फक्त फाय अपॉन टू हा जो नंबर आपला आहे तो कसा आहे आपला फ्रॅक्शनमध्ये आहे मग आपण सगळ्याला जे आहे ते फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्ट करून घेऊया खाली न्यूमरेटर खाली डिनॉमिनेटर नाही फक्त न्यूमरेटर आहे म्हणजे खाली काय आहे वन आय मग आपण लिहून घेऊया एटी फायव्ह थाउजंड अपॉन वन इंटू सेवन अपॉन वन इंटू फाय अपॉन टू आपण एका साईडून तर करून घेतलं आता दुसरी साईड जे डिवायडेड बाय हंड्रेड हे ह्याच्याखाली आपण कसं लिहिणार म्हणून आपण काय करूया डिवायडेडला जे आहे आपल्या ते आपण त्याला मल्टिप्लिकेशनमध्ये करूया म्हणजे मग आपल्याला काय करायला लागेल हंड्रेडचा जो आहे तो मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स लिहावा लागेल मग आपण ह्या डिवायडेडचा जो आहे तो केला मल्टिप्लिकेशन आणि हंड्रेडचं मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स काय होईल आपलं वन अपॉन हंड्रेड होईल कारण हंड्रेडच्या खाली काही नाही आहे डिनॉमिनेटर म्हणजे तो वन आहे मग त्याचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स होईल वन अपॉन हंड्रेड आता वाटते ना सोपं होऊ शकेल आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आपल्याला ती म्हणजे आपण कोणत्याही डिनॉमिनेटरने कोणत्याही न्यूमरेटरला डिवाईड करू शकतोय मग आपण सुरुवात करूया डिवाईड करायला बघूया आपल्याला काही आन्सर मिळते का ठीक आहे बघूया आपण आधी झिरो जे आहेत ते कट करून घ्या वन वन टू टू झाले झिरो कट आता काय दिसतं आहे ते म्हणजे एट हंड्रेड फिफ्टी इंटू सेवन इंटू फाईव्ह डिवायडेड बाय टू मग या टूने ह्या एट फिफ्टीला डिवाईड होऊ शकेल कारण लास्टला झिरो आहे मग आपण तसंच करून घेऊया टू वन जा टू टू फोर जा एट टू टू जा फोर फायमधनं फोर गेले वन कॅरी फॉरवर्ड राहिले म्हणजे जरा टेन टू फायव्ह जा टेन म्हणजे आपला आन्सरला टू हंड्रेड ट्वेंटी फायव्ह इंटू सेवन इंटू फायव्ह इंटू वन वन लिहायची गरज नाही आणि खाली काहीच नाही राहिला बघा डिनॉमिनेटरला आपल्या वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन म्हणजे आपलं आन्सर जे आहे आता तर डायरेक्ट आपल्याला लिहायचं आहे टू इंटू सेवन इंटू फाय 
आता ते आणखीन एक मी तुम्हाला सोपी ट्रिक सांगेन ती म्हणजे काय करा एवढे मोठे नंबर्स आपल्याला नाही करता येणार तर दोन छोटे नंबर्स येतात साधे मल्टिप्लिकेशन करून घ्या सेवन फाईव्ह जा थर्टी फाईव्ह आता टू हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्हला थर्टी फाईव्हने तुम्ही डिवाईड करू शकता मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगितलेला आहे तुम्ही कशाप्रकारे कुठल्याही मोठ्या नंबरचा टेबल्स तयार करू शकता तर आपण टू हंड्रेड ट्वेंटी फाय मल्टीप्लाय बाय थर्टी फाईव्ह करून घेऊया आपलं आन्सर काय येईल आपलं आन्सर येईल वन सॉरी फोर्टीन आपलं आन्सर येईल अयो मी इथे चूक केलेली आहे टू फोर झा एटच्या ऐवजी मी टू टू झाच लिहिलेलं आहे सॉरी टू फोर झा एट आहे असं त्याच्यावर लक्ष द्या एकदा म्हणजे इथे सुद्धा आपल्याला काय लिहायचं आहे टूच्या ऐवजी फोर लिहायचं आहे मग आपण घेऊया फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह मल्टिप्लिकेशन बाय थर्टी फाईव्ह आपलं आन्सर आलेलं आहे फोर्टीन म्हणजे काय झालं श्रीकांत रिसिव्ह रुपीज फोर्टीन थाउजंड एट हंड्रेड सेवन्टी फाईव्ह आफ्टर टू अँड हाफ इयर्स श्रीकांत रिसिव्ह रुपीज फोर्टीन थाउजंड एट हंड्रेड सेवन्टी फाईव्ह आफ्टर टू and half आता हाच प्रश्न आपण दुसऱ्या पद्धतीने कशा प्रकारे सोडवू शकतो हे सुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे कशा प्रकारे आपण लिहू शकतो बघा पी इक्वल टू एटी फाईव्ह थाउजंड आर इक्वल टू सेवन पर्सेंट टी इक्वल टू टू अँड हाफ इयर्स म्हणजेच आपण त्याला कन्व्हर्ट केलं फ्रॅक्शनमध्ये तेव्हा उत्तर आलं फाय अपॉन टू जर का आपण त्याला डेसिमल फॉर्ममध्ये केलं म्हणजेच काय केलं की टूला जर का आपण फायव्हने मल्टिप्लाय केलं तर आपला आन्सर येईल टू फायव्ह झा टेन म्हणजे फायला पण आपण फायव्हने मल्टिप्लाय करू म्हणजे फाय फाय झा ट्वेंटी फाय म्हणजे उत्तर येईल ट्वेंटी फाय अपॉन टेन म्हणजे तेच आपण जेव्हा डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये लिहू डेसिमल फॉर्ममध्ये तेव्हा काय उत्तर येईल टू पॉईंट फायव्ह टू पॉईंट फायव्ह घेऊनसुद्धा आपण हे आन्सर काढू शकतो आता आपण लिहूया फॉर्म्युला आय इक्वल टू पी इन टू आर इन टू टी डिवायडेड बाय हंड्रेड मी पुन्हा परत इथे तुम्हाला सांगेन की तुम्ही कोणताही प्रश्न सोडवताना त्याचा फॉर्म्युला आधी प्रथम पूर्ण लिहा त्याचे आपल्याला हाफ मार्क्स असतात बहुतेक वेळेला आपले जे टीचर्स असतात ते आपले हाफ मार्क्स कट करत नाहीत आपण नाही लिहिलात तरी पण जर का आपल्याला बोर्डाला प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत म्हणजे कधीही तर ज्या वेळेला आपल्याला भरपूर मार्क्स मिळतात त्यावेळेला मग ते आपले मार्क्स जे आहे तुमच्या सिली सिली मिस्टेक्ससाठी छोट्या छोट्या मिस्टेक्ससाठी कट करतात त्यावेळेला इथे आपला हाफ मार्क्स कट होऊ शकतो म्हणून सहसा प्रॅक्टिस करताना काय करा पहिला फॉर्म्युला पूर्ण लिहा आणि मग त्याच्यामध्ये जे तुमचे नंबर्स आहेत ते घाला म्हणजे ते फिलअप करा आणि आन्सर काढायची प्रॅक्टिस ठेवा एटी फाईव्ह थाउजंड इंटू सेवन इंटू टू पॉईंट फायव्ह मग आता मी कट करून घेतले झिरो म्हणजे आन्सर माझ्याकडे काढायला एट हंड्रेड फिफ्टी इंटू सेवन इंटू टू पॉईंट फायव्ह मग मी सोपं पडाव म्हणून काय केलं सेवन इंटू टू पॉईंट फायव्ह केलं सेवन फायव्ह जर थर्टी फायव्ह फायव्ह कॅरी फॉरवर्ड झाले थ्री सेवन टू झा फोर्टीन फोर्टीन प्लस थ्री सेवन्टीन म्हणजे माझं आन्सर आलं वन सेवन्टी फायव्ह मग टू पॉईंट फायव्हमध्ये एक पॉई एक नंतर पॉईंट आहे म्हणून मी पण त्याला एक नंतर पॉईंट दिलं म्हणजे हा माझा आन्सर आलं सेवन्टीन पॉईंट फायव्ह आता ह्या वन हंड्रेड सेवन्टी फायव्हने मी एट हंड्रेड फिफ्टीला मल्टिप्लिकेशन केलं तर माझा आन्सर आलं फोर्टीन थाउजंड एट हंड्रेड मजा आन्सर प्रथमता आल वन लैक फोर्टी एट थाउजंड 
सेवन हंड्रेड फिफ्टी इधे एक नर पॉइंट है मनु मीपन एक नर पॉइंट लिखा मजे मज़ा आंसर आला फोर्टीन थाउजंड एट हंड्रेड सेवेन्टी फाइव रुपीज मम्मी लिखा श्रीकान्त रिसीव रुपीज फोर्टीन थाउजंड एट हंड्रेड सेवेन्टी फाइव आफ्टर टू एंड हाफ इयर्स आता अपन क्वेश्चन नंबर फोर सोड़ो या आता अपन क्वेश्चन नंबर फोर सोड़ू या क्वेश्चन नंबर फोर आहे एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर फोर इयर्स ऑन फाइव थाउजंड रुपीज प्रिंसिपल इज वन थाउजंड टू हंड्रेड रुपीज वॉट वुड वी बी द इंटरेस्ट ऑन फिफ्टीन थाउजंड रुपीज ऐट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड आता इधे जे अपना दिल्ल है तो मे इंटरेस्ट रेट जो है तो अपने दिल्ला नहीं है टाइम दिल्ला है फोर इयर्स अपना प्रिंसिपल दिल्ला है फाइव थाउजंड रुपीज आ टोटल इंटरेस्ट जो मिला है तो अपना संगित है वन थाउजंड टू हंड्रेड रुपीज आता अपन अशा प्रकार प्रश्नाक बगूया अपने को तीन गोष्टी दिल्ला तो राहली एक गोष्ट अपना काड़ता आज मग पुढ़ प्रश्न जान कसा दिल्ला है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं संगित नहीं मैंने संगित तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ने प्रिंसिपल अमाउंट होना है फिफ्टीन थाउजंड रुपीज आ जी रेट तुम्हारी ये है टाइम है तो सुधा सेमच रह फॉर द सेम पीरियड मग अपना तैर सा इंटरेस्ट काड़ाएं है हा प्रश्न जरा मोटा है हा प्रश्न अपने जवरज चार मार्क है प्रथम काय तर आप प्रथम हेम रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट टाकून आप जे है तो इंटरेस्ट का प्रत्येका प्रश्नाच उत्तर आप आहोत इन द वर्ड्स ऑल्सो मैं हाफ ऑफ मार्क्स मे मे अपने एकूण मिल प्रश्न चार मार्क है म्हणजे कसं बघा मी तुम्हाला सांगेन प्रश्नाचं उत्तर आपण सोडवून घेऊया मग तुम्हाला सांगते कोणत्या स्टेपसाठी किती स्टेपसाठी आपल्याला किती किती मार्क आहेत ते आपण प्रथमतः लिहून घेऊया ह्यालासुद्धा आपल्याला मार्क असतात जे आपण हे गिवन असतं ते लिहिलेलं त्यासुद्धा आपल्याला हाफ मार्क्स असतो जेव्हा काउंटिंग होतं तेव्हा हा हाफ मार्क्ससुद्धा काउंट केला जातो लिहिलेला नसेल तर तो हाफ मार्क्स आपला कट होतो P इक्वल टू फाइव थाउजंड टी इक्वल टू फोर आय इक्वल टू वन थाउजंड टू हंड्रेड मजे का है आपका प्रिंसिपल अमाउंट फाइव थाउजंड रुपीज है आपला टाइम है फोर इयर्स आला इंटरेस्ट है वन थाउजंड टू हंड्रेड मग मी फॉर्म्यूला लिखा आय इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड मैं आई या ठिका वन टाकले पी या ठिका फाइव थाउजंड लिहले रेट ऑफ इंटरेस्ट महित नहीं मनु तो तसाच ऐज इट इज ठेवला आर टाइम ठिका फोर लिहला डिवाइडेड बाय हंड्रेड आता अपन कट कर जीरो कट जा फर्स्ट म सेकेंड जीरो कट जा आता अपने कें वन थाउजंड टू हंड्रेड इक्वल टू फिफ्टी इंटू फोर इंटू आर खाली वन है मत अपन नहीं लिखा तरी चलार है म आता अपन फिफ्टी फोर जा करू तर आन्सर आप टू हंड्रेड फोर जीरो जा जीरो फाइव फोर जा ट्वेंटी मे अपना आन्सर लू हंड्रेड इन टू आर मे अपन लिखल टू हंड्रेड आर आता अपने आर ची मे रेट ऑफ इंटरेस्ट काड़ा है हा मल्टिप्लिकेशन मधे है बराबर जो हा साइडला आया तो क्या हो डिवाइडेड हो वन थाउजंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड इक्वल टू आर टू हंड्रेड वन जा टू हंड्रेड टू हंड्रेड सिक्स जा वन थाउजंड टू हंड्रेड कि तुम्हें अशा प्रकार कट करू शकता एक जीरो गेला हा एक जीरो गेला हा एक जीरो गेला हा एक जीरो गेला मे तुम्हें दोन जीरो जे हैं कट जाए मैं अपने क्या रह ट्वेल्व डिवाइडेड बाय सिक्स मजे टू सिक्स जा ट्वेल्व मजे अपला सिक्स इंटरेस्ट रेट अपना क्या आ सिक्स मत फुढ़ा क्वेश्चन अपन लिखूया P इक्वल टू तो नहीं कि संगित है फिफ्टीन थाउजंड आर इक्वल टू सिक्स हंड सिक्स पर्सेटेज टी इक्वल टू फोर 
मैं पुनः तो फॉर्मूला नहीं ला I equal to P into R into T T divided by hundred बगा दोन वेरा फॉर्मूला नहीं ला आधा आधा एक मर्क में आ रहा अतः जर का तुम्ही पहले वेला नहीं ला नहीं दूसरे वेला नहीं ला तरी सो तो तुम्हारा आधा मर्क में आ रहा पंडों ने ठिकानी नहीं ली ला तक कदाचित ते तुम्हारा तीन अस मर्क क देते अतः मल्टीप्लाई बाय सिक्स इनटू फोर डिवाइडेड बाय हंड्रेड जीरो गिला जीरो गिला हाँ जीरो गिला हाँ जीरो गिला आप लोग कड़ी कहते रहेलो वन लैक सॉरी वन हंड्रेड फिफ्टी इनटू सिक्स इनटू फोर मस सिक्स फोर्स आर ट्वेंटी फोर अतः सोपो हुई आप ले ला मम्मी का एक ले ला है वन फिफ्टी इनटू ट्वेंटी � या दोनों नंबर्स ना मल्टीप्लाई करते फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी जीरो डीला सिक्स कैरी फॉरवर्ड जरा फिफ्टीन टू जा थर्ट फिफ्टीन टू जा थर्टी थर्टी प्लस सिक्स थर्टी सिक्स मुझे मज़ा आंसर आला आई इक्वल टू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आला तो तुम्हें वाक्य कसर ली हाल तुम्हें तुम्हारा संगते मैं इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट रेट फॉर 5000 रुपीस इज सिक्स पर कैपिटा पर इनकम और सिक्स परसेंटेज वी गेट इंटरेस्ट ऑफ 3600 फॉर 15000 रुपीस अतः अपन बगूया ये चार मार्क का प्लाक कश्मीर में ना रहे। मगर शायद तुम्हारा संगीत लो। हेल्लो सुधा प्लाक आधा मार्क का स्तो हेल्ला आधा मार्क का हाजला एक मार्क का आपन रेट ऑफ इंटरेस्ट का ला एक मार्क का मंजे हेल्ला प्लाक दोन मार्क का मियाली। अतः पुनः पर आपन हे इथे लिहिलो, हे इथे लिहिलो एक मार्क का मियाल याज एक मार्क का बरोबर आपन जवाते वाक्य में दे लियो तो आपला ते पूर्णा एक मार्क में आता आपन वाक्य में दे नहीं लियो तो आपला तो आधा मार्क तिकड़े कट होना आए मुझे ये उड़ा सगड़ा करूँ पूर्णा केला तरस आपले ला ते पूर्णा एक मार्क में तत नहीं तर मा आधा आधा मार्कस आपले ला में तो मुझे उड़ा लिया है इससे वाले मल्टीप्लिकेशन कराए इससे डिवाइड कराए इससे ऐसा क्या ला आपले ला आधा स मार्क अस्तु अपन टेज वाक्य में दे लिया तर आपले ला तो आधा मार्क में तो अतः अपन शेवर्ट सा क्वेश्चन फाइव नंबर सा पहाड़ा और इफ पंकज डिपॉजिट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीस इन अ बैंक एड टेन पीसीपीए फॉर टू इयर्स व्हाट इस द टोटल अमाउंट ही विल केट फ्रॉम द बैंक हाँ प्रश्न जो आए तो दोन मर्कन सर्टी आए कसा बाइफरकेशन करना आए तभी तुम्हारा सांगनारस आए शेवटी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का है टेन परसेंट अपना टाइम जो आहे तो आहे टू इयर्स अपन देखा नंतर फॉर्मूला ली हूँ गेतला आई इक्वल टू पी इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड पी अपन टकला वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट टकला टेन टाइम आहे अपना टू नंबर्स अपन शॉर्ट गिला मंच आप लोग कड़े काय था राय ले लाए 1500 into 10 into two मग आप लोग का सब लोग पाजे तो सब पंटे करो शक्तो 15 to the 30 वर्ती से zeros आए तो सगे ली हुन गए इससे 30 ली हुन गए इतने ऐसे दो zero ली हुन गए इतने हाँ सर राय ले लाए एक zero ली हुन गए इतना आप लोग आंसर आला 30,000 मंच आप लोग जो interest आए तो कितने है 30,000 अतः तो ने अपने काय कड़ा संगीत ले अमाउंट कड़ा संगीत ले ली आहे मां अमाउंट सा फॉर्मूला अपन ही ला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट आहे वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटरेस्ट में आ रहा थर्टी थाउजेंड रुपीस सा मंजे अपने अमाउंट से ली वन लाख एटी थाउजेंड पंकज विल गेट वन 
आता मग असे सांगितलं म्हणे इथे अर्धा मार्क इथे अर्धा मार्क हा झाला जवळजवळ एक मार्क हे सोडवलं ह्याला अर्धा मार्क प्रिन्सिपल अमाऊंट काढली ह्याला अर्धा मार्क झाले दोन मार्क पूर्ण कधी मिळणार जेव्हा हे वाक्य लिहिणार तेव्हा हे दोन मार्क पूर्ण मिळणार नाहीतर पुन्हा परत दीडच मार्क एखादा चांगला असे तर तो देतो पूर्ण मार्क पण जर का जास्त मार्क आपल्याला मिळालेत भरपूर मार्क मिळालेत तर मग मात्र इथे आपला हा अर्धा मार्क कट होतो